ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം റെസിപ്പി വേൾഡ് വളരെ സിമ്പിളായി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ എമനി സ്റ്റൈൽ മന്തിയാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒരു പാത്രത്തിൽ അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ വേണം ഈ ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളവും നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മാഗിയുടെ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണലാണ് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലേവറും ആ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം വേണ്ടത് രണ്ട് ബേ ലീവ്സ് പട്ട മൂന്ന് കഷ്ണം വേണം കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു അഞ്ചാറെണ്ണം ഏലയ്ക്ക് നാലെണ്ണം പച്ചമുളക് നാല് മുതൽ അഞ്ചെണ്ണം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഹോൾ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും ചേർക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും പിന്നീട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്തത് കാരണം തന്നെ അതിൽ ഒരു എമൗണ്ടിൽ ഉപ്പുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം വെള്ളമെല്ലാം തിളച്ചു വരുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് ഈ സ്പൈസസിൻ്റെ എല്ലാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നല്ലത് ഒരു കിലോയുടെ ചിക്കനാണ് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ സ്കിൻ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ എമനി സ്റ്റൈൽ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ചിക്കൻ സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ സ്കിൻ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കനെ ഞാൻ നേരെയാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പീസാക്കിയ ചിക്കനെ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുക്ക് ആകുന്നത് വരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വെള്ളത്തിലൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ മന്തി സ്റ്റൈൽ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ സെല്ലാ റൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കോമൺലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മതബി സ്റ്റൈൽ ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇവ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയൊഴിച്ച് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അറബിക് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം അറബിക് മസാല ആ ഒരു അല്പം ഉപ്പും ഈ എണ്ണ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ചിക്കനും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചിക്കന് മസാലയെല്ലാം തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
നമുക്കിനി ഈ ചിക്കനില് ഇപ്പൊ നല്ല ചിക്കന് ചൂടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ നമുക്ക് ചിക്കനിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം ചിക്കന്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നല്ലതുപോലെ ആ നമ്മുടെ അറബിക് മസാല നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം എല്ലാം ഒന്ന് മൊരിയുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു മദ്ബി സ്റ്റൈൽ ആയത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെയൊന്ന് എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ അരിക്കൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുങ്കുമപ്പൂ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം കളറാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കളറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ അരിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് കളറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അരി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ അരിയെല്ലാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനും ഇപ്പം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിക്കനും കൂടെ റൈസിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എമനി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ മദ്ബി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്മൂക്കി ഫ്ലേവർ റൈസിലെല്ലാം ഒരു സ്മൂക്കി ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു ചാർക്കോൾ ചൂടാക്കി ചേർ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഈ ഒരു റൈസിലേക്ക് വെച്ച് സ്മോക്ക് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മദബി ചിക്കൻ മദബി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഇനി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബി സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ